গল্পের সুর চ্যানেলে এখন আপনারা শুনবেন নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখে একটি গল্প বোধন আর গল্প পাঠে আমি আপনাদের সাথে থাকব রোমানুপুর ছোট বোন দীপ্তির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সাধনা ভেবেছিল বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে কোনো হোস্টেলে চলে যাবে শুধু একার জন্য পুরো বাড়িটা ভাড়া করে রাখার কোনো মানে হয় না তাছাড়া এক একটা বাড়ি আগলাবে বা কে কিন্তু গীতার দীপ্তি দুজনে আপত্তি করল না দিদি ছেড়ো না আমাদের বাপের বাড়ি বলতে তাহলে আর কিছু থাকবে না তোমার হোস্টেলে গিয়ে আমরা তো একটা তো কাটাতে পারবো না কিন্তু এ বাড়িটা থাকলে আমরা মাঝে মাঝে দু চার দিন করে রেস্ট নিয়ে যেতে পারব সাধনা বলেছিল ইস কত তোদের দরদ বালিগঞ্জ ভবনেপুর ছেড়ে তোর আসবি এই উল্টোডাঙ্গার ভাঙা বাড়িতে রেস্ট নিতে তোদের কি আর সেদিন আছে গীতা বলল না দিদি আসব নিশ্চয় আসব এ বাড়িতে বাবা ছিলেন মা ছিলেন তারা চলে গেলে তুমি একা বাবার মা হয়ে আমাদের মানুষ করলে বিয়ে থা দিলে হে বাড়ির সঙ্গে আমাদের অনেক দিনের সাধনা স্বীকার করল সে কথা এ বাড়ির সঙ্গে তাদের অনেক সুখ দুঃখের স্মৃতি জড়ানো আছে দীপ্তি বলল তাছাড়া রন্তু জার্মানি থেকে ফিরলে ওরও তো একটা দাঁড়াবার জায়গা সাধনা হেসে বলল কি যে বলিস তুই জার্মানি ফেরত ইঞ্জিনিয়ারের এই সেকেলে গোয়াল ঘরে উঠতে বয়ে গেছে ও নিজেই তখন নতুন রাস্তায় নতুন বাড়ি করে নিতে পারবে গীতা বলল তা তো পারবেই তখন তুমি সেই নতুন বাড়িতে উঠে যেও ততদিন কষ্ট করে এই গোয়ালটা ভাড়া দিয়ে রাখো রন্তু এই তিন বোনের একমাত্র ভাই সবচেয়ে ছোট কিন্তু সবচেয়ে কৃতি হয়েছে শিবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ওয়েস্ট জার্মানির একটা নাম করা ফার্মে শিক্ষানবেশি নিয়ে চলে গেছে ফিরতে আরও বছর দুয়েক বাকি প্রথম প্রথম খুব কষ্ট করে চাকরির টাকায় টিউশনের টাকায় তাকে পড়িয়েছে সাধনা পরে তার স্কলারশিপের টাকারও খানিকটা সাহায্য পেয়েছে চার বছর ধরে ভাইয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার খরচ চালাতে চালাতে খুবই অবশ্য কষ্ট হয়েছে সাধনার রন্ত কষ্ট করে পড়েছে একটি পয়সা বাজে ব্যয় করেনি দিদির ওপর কোনো ভাই বোনেরই কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই সীমা নেই মায়া মমতার শেষ দিকে অবশ্য গীতাও তার স্বামীর পকেট থেকে তুলে কিছু কিছু দিয়েছে কিন্তু সে টাকা তেমন খুশি মনে নিতে পারেনি সাধনা কুটুম্বের কাছ থেকে টাকা পয়সা নেওয়া কি ভালো চিরজীবনের জন্য একটা খোটার ব্যাপার হয়ে থাকে কিন্তু গীতা যখন মুখ ভার করে বলেছে তোমার মতো বড় না হলেও আমি তো রন্তুর দিদি তখন আর সাধনা ও সাহায্য না নিয়ে পারেনি ভাই বোনদের মুখ ভার দেখতে পারে না সাধনা তাদের মুখ কালো দেখলে তার বিশ্ব সংসার আধার হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত বাড়িটি রেখেই দিল সাধনা যদিও পুরনো একতলা বাড়ি কিন্তু খাঁচারে ঘর আছে মাঝখানে উঠোন আছে পেছনে বাগান করবার মতো জায়গা আছে বিকেলে কি জোৎস্না রাত্রে আলিশায় বসে গল্প করবার মতো ছাদ আছে বাড়ির চারদিকে পাঁচিল যদিও তা জীর্ণ হয়ে গেছে তবু তার ধার ঘেসে যে কটি পেয়ারার কামরাঙ্গা গাছ উপরে মাথা তুলেছে তা এখনো সতেজ সবুজ আর ফলবান সাধনার বাবা পঁচিশ বছর আগে মাত্র তিরিশ টাকায় এ বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন বাড়িওয়ালা বাড়িয়ে বাড়ি এতদিনে সাটে তুলেছেন কিন্তু সাধনা ছেড়ে দিলে এখন এ বাড়ির দেড়শো টাকায় ভাড়া হয়ে যাবে বাড়িওয়ালা সেজন্য উদ্গ্রেব হয়ে আছে তিনি এ বাড়ি ভেঙে দোতলা করবেন তিনতলা করবেন অনেক রকম তার পরিকল্পনা কিন্তু সাধনা বাড়ি ছাড়ল না অনেক কালের অনেক জিনিসপত্র জমেছে এসব নিয়ে সে উঠবে কোথায় 
বাক্স ডেস্ক খাট আলমারি কোনোটাই হয়তো তেমন মূল্যবান না কিন্তু স্মৃতিরও তো মূল্য আছে তাছাড়া গীতাও ছাড়তে দিল না সে বলল দিদি তোমায় একা একা থাকতে হবে না আমার পিস্তুত ননদ ছন্দা ঘর খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছে আমার হাতে পায়ে ধরে সে কি সাধা সাথী দুখানা ঘর তাকে দিয়ে দাও সে পুরো ষাট টাকায় তোমাকে দেবে তাকে রসিদ দিতে হবে না বাড়িওলাকে বলবে আমাদের আত্মীয় এসে উঠেছে সাধনা ভেবে দেখল কথাটা জিজ্ঞেস করল লোক কজন সে সবার ঝামেলা টামেলা বাড়বে না তো গীতা বলল না না ঝামেলা আবার কিসের স্বামীটি শান্ত গো বেচারা গোছের স্টেট ব্যাংকে কাজ করেন একটি বাচ্চা হয়েছে ছেলে বছর দুই আড়াই হবে বুঝি বয়স আর ছন্দার একটি দেওয়ার আছে দাদার গলগ্রহ কিছুদিন থাকবে তারপর চাকরি বাকরি পেলেই চলে যাবে গীতা গলা খাটো করে বলল ছন্দার ইচ্ছে নয় একসঙ্গে থাকা সেও ঝামেলা পছন্দ করে না সাধনা আরও দু তিন দিন ভাববার সময় নিল শেষে অফিস থেকে একদিন ফোনে বলল আচ্ছা আসতে বল তোর ননদকে দেখ তাদের আবার পছন্দ হয় কি না গীতা বলল ইস পছন্দ আবার হবে না বোটতে যাবে সাধনা ভেবে দেখল কথাটা মন্দ নয় এক একটা বাড়ি নিয়ে থাকা তার পক্ষে ঠিক হবে না চোর ডাকাত কি গুন্ডা বদমাশের ভয় তার নেই কলঙ্ক রটনার কথাও সে ভাবে না পাড়ার সবাই তাকে চেনে আড়ালে আবডালে ছেলেরা নাকি তার উদ্দেশ্যে কপালে জোর হাত ঠেকে বলে উনি পুরুষের বাবা সেজন্য নয় বোনেদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সাধনা নিজেই যেন কেমন বদলে গেছে যেন আর কিছু করবার নেই ভাববার নেই শত ব্রত উদযাপন হয়ে গেছে মনে মনে কিসের একটা শূন্যতা বোধ করে সাধনা যা কারো কাছে বলা যায় না অথচ তার বাইরের জগৎ অফিসের কাজকর্ম তেমনি আছে দায়িত্ব বেড়েছে ছাড়া কমেনি অনেক নিশ্চিন্তভাবে সাধনা পড়াশোনা করতে পারে কিন্তু তেমন যেন মন বসে না অথচ বোনেদের বিয়ের জন্য সাধনা নিজেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল পাছে ওরাও তার মতো চিরকৌমার্য বরণ করে নেয় তা নিয়ে চিন্তার অন্ত ছিল না সে চিন্তা গেছে কিন্তু সেই নিশ্চিন্ততা এক গোপন নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গে করে নিয়েছে নিজেদের ছোট্ট পরিবার আর অফিসের বাইরে সাধনার কোনো জীবন ছিল না মিশুক ধরনের মেয়ে নয় সে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কারো সঙ্গেই অন্তরের যোগ তার ঘনিষ্ঠ নয় মেয়েদের সাধারণত মেয়ে বন্ধু খুব থাকে সাধনার তাও নেই চল্লিশ পার হয়ে এসে নতুন করে সেই চেষ্টায় নামা বৃথা বোনের অবশ্য মাঝে মাঝে আসে আগের মতোই হইচই করে তাদের শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য টানাটানিও করে কিন্তু সাধনা কোথাও গিয়ে বেশিক্ষণ টিকতে পারে না তাতে অবশ্য কেউ কিছু মনে করে না গীতা আর দীপ্তি দুজনে তাদের শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বুঝিয়ে দিয়েছে দিদি ওই রকমই ছন্দারা সত্যি বড়তে গেল বাড়ি দেখে যাওয়ার দুদিন বাদেই মালপত্র নিয়ে চলে এলো ওরা সরু গলির মধ্যে বাড়ি গলিতে লড়ি ঠোকে না বড় রাস্তায় লরি দাঁড় করিয়ে হাতে হাতে জিনিসপত্র ওরা নিয়ে এল সাধনা একটু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল ছন্দা দেখতে সুশ্রী কিন্তু বড্ড ছোটখাটো চেহারা ওর স্বামী সে তুলনায় মোটা সোটা তেমন যেন মানায়নি দেওয়ারটি বেশ লম্বা ছিপছিপে চেহারা যেন তালপাতার সেপাই তবে বেশ ফর্সা রং নাক চোখ টানা টানা মুখের ডোলটুকু মিষ্টি ঠোঁট দুটি পাতলা আর লাল অনেকটা মেয়েদের মতো সাধনা ওই একদিনই দেখেছিল তারপর আর তাকায়নি 
ওদের ঘর তোর কলপায়খানা দেখিয়ে দিয়ে ফের নিজের কোটর এসে ঢুকেছে ছন্দাকে বলেছে যখন যা দরকার হবে বলো যদি কোনো অসুবিধে টসুবিধে হয় জানাতে লজ্জা করো না ছন্দা জবাব দিয়েছে আপনার কাছে আবার লজ্জা কি দিদি বউটি অবশ্য মোটেই লাজুক ধরনের নয় বেশ চটপটে কোলে একটি বাচ্চা আছে কাঁদলে তাকে খুব ধমকায় মারেও স্বামী দাউরকেও ধমকাতে ছাড়ে না সংসারে কাজকর্ম নিয়েও নিজেও যেমন সবসময় ব্যস্ত থাকে দুটি পুরুষকেও তেমনি ব্যস্ত রাখতে চায় অধীর অফিসে বেরিয়ে যায় সারা দিনের মধ্যে তার আর নাগাল পায় না ছন্দা কিন্তু দাউরটি তো হাতের কাছেই থাকে তার উপর ফাই ফরমাস সব সময়ে চলে ছন্দার সুধের জল তোলে বাজার করে ছেলে রাখে সংসারের আরও এটা ওটা করে দেয় সাধনার ঠিকে ঝিটের সঙ্গেই ছন্দা বন্দোবস্ত করে নিয়েছে সে দুবেলা জল তুলে কয়লা ভেঙে উনুনের আঁচ দিয়ে বাটনা বেটে চলে যায় কিন্তু আরও হাজার রকমের কাজ বাকি থাকে সে সব সুধীর করে একটু ত্রুটি বিচ্যুতি হলে ছন্দা বেশ বকে মাঝে মাঝে সাধনার কেমন যেন অস্বচ্ছ লাগে বয়স অন্তত বাইশ তেইশ বছরের কম হবে না জোয়ান ছেলে হলোই বা বেকার তবু কি ওর মধ্যে এতটুকু পৌরস নেই তেজ নেই বীর্য নেই মাঝে মাঝে একটু আত্রু প্রতিবাদ করলেও তো পারে কিন্তু সেটুকু যেন শক্তি নেই ছেলেটির তা নেই ঠিকই কিন্তু অদ্ভুত এক ধরনের কৌতূহল আছে যখন একটু সময় পায় সুধীর দূর থেকে সাধনাকে লক্ষ্য করে তার চলাফেরা অফিসে বেরোনো অফিস থেকে আসা ছেলেটি তাকে তাকে দেখে প্রথম প্রথম একটু আত্রু অস্বস্তি বোধ করত সাধনা কিন্তু পরে বুঝল ওর দৃষ্টিতে আর কিছু নেই শুধু শ্রদ্ধা সম্ভ্রম আর বিস্ময় অফিসেও এমন অনেক যুবকের বিস্ময়ের উদ্বেগ করে সাধনা একদিন সুধীর এসে নিজে আলাপ করল সাধনা বাজারে বেরুচ্ছিল কাছে ছোট বাজার নিজের দৈনন্দিন বাজার সে নিজেই করে সুধীর এসে বলল থলিটা দিন না আমাকে সাধনা বলল কেন সুধীর বলল আমি তো রোজই বাজারে যাই আপনার তো বেশি কিছু আসে না আমিও এনে দিতে পারি সাধনা হেসে বলে না না তার দরকার নেই আমার এসব অভ্যেস আছে ছন্দা অবশ্য কদিন বলেছে আপনি কেন অত কষ্ট করেন সাধনা দি বাজারের টাকা সুধীরের কাছে যদি দিয়ে দেন ওই তো এনে দিতে পারে এর জন্য তো ওকে দুবার যেতে হয় না সাধনা জানে ওকে বহুবার বাজারে ছুটতে হয় হেসে এড়িয়ে যায় সাধনা কি দরকার আমি নিজেই তো পারি আগেও তো নিজেই সব করতাম পারত পক্ষে কারো সাহায্য নেয় না সাধনা ছোট ব্যাপারে হোক আর বড় কাজেই হোক আত্মনির্ভরতা তার অবাল্যের অভ্যেস কারো কাছ থেকে সহজে কিছু নেব না এমন একটা অহংকারও আছে কিন্তু সুধীর যেন সেবা করবার জন্য সাহায্য করবার জন্য উৎসুক হয়েই রয়েছে ছুটির দিনে ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে সাধনা বই পড়ছে সুধীর এসে ঘরের সামনে দাঁড়াল প্রথমে একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল সাধনা পড়ায় ব্যাঘাত হয় বিরক্ত হয়েছিল কিন্তু সেটুকু চেপে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল কিছু বলবে সুধীর একটু লজ্জিত হয়ে একটু ইতস্তত করে বলল আপনার ঘরের পেছনটা জংলা হয়ে আছে পরিষ্কার করে দেব সাধনা হঠাৎ বলে ফেলল দাও না তারপর তাড়াতাড়ি কথাটা ফিরে নিয়ে বলল কিন্তু তোমার নিজেরই তো কত কাজ আচ্ছা আমি একদিন পরিষ্কার করে নেব কি দরকার তোমার কষ্ট করে মনে পড়ল বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার দিকে আগে সাধনার বেশ লক্ষ্য ছিল 
কিন্তু আজকাল আর তেমন যেন উৎসাহ নেই কেমন যেন চুপচাপ এক কোণে পড়ে থাকতে ভালো লাগে ভালো কি লাগে না তাও ঠিক লাগে না কিন্তু ভালোই লাগুক আর মন্দই লাগুক জীবনকে মেনে নিতে হয় জীবনকে সহ্য করতে হয় বিশেষ করে যে জীবন তার নিজের পছন্দ মতো তৈরি করা তাকে ভালো না লাগলে ভালো না বাসলে তাতে নিজেরই পরাজয় সেই যে সুধীরকে একবার অনুমতি দিয়ে ফেলেছে সাধনা ফিরিয়ে নিলেও ও আর তা নিতে পারল না সুধের সাধনার ঘরগুলির পেছনে আনাচে কানাচে যেসব ঘাস জন্মেছিল সেগুলি পরিষ্কার করে ফেলল নিজেরা যে দিকে থাকে সেই দিকটাও পরিচ্ছন্ন করল শুধু তাই নয় কোথ থেকে দুটি ফুলের টব এনে রাখল সাধনার ঘরের সামনে সবুজ চারায় দুটি একটি করে বেলের কুড়ি ধরেছে দেখে অবশ্য সাধনা খুশি হল ফুল দেখলে কেনা খুশি হয় কিন্তু মুখে রাগ দেখিয়ে বলল না না এসব কি এসব তুমি কিনতে গেলে কত খরচ করেছো তাই বলো কিন্তু সুধের কিছুতেই সে কথা বলবে না তার সামান্যই খরচ হয়েছে দাদা তো তাকে হাত খরচ দেয় সেই টাকা থেকে করেছে এতে সাধনা দিয়ে অত রাগ করছেন কেন ফুল তো সারা বাড়িরই সোফা সাধনা আর কিছু বলল না এর বদলে ওকে কি দেওয়া যায় কয়েক মিনিট ভাবল ভাবল একটা জামা টামা কিনে দিলে হয় খানিক বাদে সে কথা আর মনে রইল না দিন কয়েক বাদে সুধীর নিজে এলো উপজাচক হয়ে অনুরোধ সত্ত্বেও ভেতরে ঠুকল না দৌড়ের বাইরে থেকে আবেদন নিবেদনের পালা চলল আপনি বুঝি অডিট অফিসে কাজ করেন না সাধনা দি হ্যাঁ আপনি ওখানকার অফিসার সাধনা হেসে বলল ওই রকমই একটা কিছু কেন বলো তো সুধীর তবু সরাসরি বলতে পারে না খানিক্ষণ মুখ নিচু করে রইল দেয়ালের চুন খুটল তারপর ইতস্তত করে বলল আচ্ছা ওখানে কি কোনো কাজ টাজ খালি আছে কীরকমের কাজ এই ক্লারিক্যাল কাজের কথাই বলছিলাম তোমার জন্য সুধীর কোনো জবাব দিল না সাধনা বলল কিছু মনে করো না তুমি পড়াশোনা কোন পর্যন্ত করেছিলে সুধীর বলল আয়ে পর্যন্ত সাধনা একটু গম্ভীর হয়ে বলল তাহলে বড় মুশকিল আমাদের অফিসে গ্র্যাজুয়েটের কমে আজকাল আর তাছাড়া খালি টালিও নেই সুধীর যেন পালাতে পারলে বাঁচে আচ্ছা সাধনা দি আমি তবে এখন যাই পরে আসব সাধনা বলল আচ্ছা এসো তারপর একটু মৌখিক ভরসা দিয়ে বলল দেখব আমি সুধের চলে গেলে সাধনা মনে মনে হাসল এই জন্য কি এত ভক্তি শ্রদ্ধা এত সেবা শুশ্রূষার আগ্রহ ছেলেটিকে দেখলে মায়া হয় কিন্তু জীবনে কোনো দিন যে ও কিছু করতে পারবে তেমন ভরসা হয় না বৌদির সংসারের কাজে যোগান দিয়ে মাঝে মাঝে সুধীর চাকরির চেষ্টায় বেরোয় কোথেকে ঘুরে ঘুরে প্রায় ক্লান্ত আর হতাশ হয়ে ফিরে আসে সাধনা ভাবে এক একদিন বলে এর চেয়ে একটা বুক স্টল দিয়ে বসে যাও কি সাইকেল কিনে নিয়ে কাগজের চাকরি করো তাতেও কিছু হবে কিন্তু ওই বিদ্যে বুদ্ধিতে অফিসের চাকরি খোঁজা মানে সোনার হরিণের পেছনে পেছনে ছোটা কিন্তু সাধনা ওকে কিছু বলে না যার জন্য কিছু করা যাবে না তাকে আঘাত দিয়ে লাভ কি ব্যবসা বাণিজ্যের উপদেশ দেওয়াও বৃথা তাতে মূলধন লাগে সে টাকাও পাবে কোথায় টাকা যদি বা জোটে দোকানপাট চালাবার মতো বুদ্ধি কি ওর ঘটে আছে সেদিনকার মতো পালিয়ে গেলেও সুধীর একেবারে পালায় না আবার আসে আবার সাধনার সেবা করতে চায় 
কোনো না কোনো কাজে লাগতে যায় কিন্তু সাধনা যে ওকে কি কাজ দেবে ভেবে পায় না সুধীর একদিন নিজেই জোর করে সাধনার ময়লা শাড়িগুলি লন্ড্রিতে দিয়ে এলো রিসিট চেয়ে নিয়ে আগের দেওয়া শাড়িও নিয়ে এলো সাধনা ভাবল ওকে একটা সস্তা ট্রাউজার আর শার্ট কিনে দিতে হবে কিন্তু নানা কাজকর্মের চাপে ফের কথাটি ভুলে গেল সুধীরের মতো ছেলের কথা বেশিক্ষণ মনে রাখা যায় না অবশ্য এ ধরনের কিছু কিছু ছেলেকে অফিসেও দেখেছে সাধনা তারা কোনো কাজের নয় সাধনার সেকশনেও এ ধরনের ছেলে আছে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয় সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে ভয় করে চেহারায় গলার স্বরে স্বভাবেও কেমন একটা দৃঢ়তা রূঢ়তা হয়তো এসেছে সাধনার তার জন্য সে লজ্জিত নয় প্রত্যেক মেয়েই ললিতে কঠোরে বিপরীত আর নারী হোক আর পুরুষই হোক যে ব্যক্তি ক্ষুদ্রকে বৃহৎ কোনো জনসমষ্টিকে চালনা করে তাড়না করে শাসন করে কিছুটা কঠিন তাকে হতেই হয় কিন্তু বাইরে তার আচার আচরণ যত কঠিনই হোক ভেতরে ভেতরে একটা কোমল হৃদয়েরও যে সে অধিকারিনি তা সহকর্মীরা জানে কাজে ভুলচুক কি গাফিলতির জন্য যে মেয়েকে কড়া বকুনি দেয় সাধনা খানিক বাদে কি বড় জোর চব্বিশ ঘন্টা বাদে তাকে ডেকে হেসে দুটি মিষ্টি কথা বলে বেশি আলাপ পরিচয় থাকলে হয়তো গালটাও টিপে দেয় নববিবাহিতা হলে স্বামীর প্রসঙ্গ তুলে ঠাট্টা করে কিন্তু কাজটি আদায় করে নিতে ভোলে না ছেলেদের সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা সাধনার চোখে ছেলে আর মেয়েতে তফাত নেই মেয়েদের সে বলে তোমরা অফিসের শোভা বাড়াতে এসেছ কাজ করতে আসনি ছেলেদের দেওয়া এই দুর্নাম তোমাদের দূর করতে হবে মেয়েরা বলে আসলে সাধনাদের আমাদের জন্য বেশি চিন্তা আপনি আমাদেরই দলে সাধনা বলে তোমাদের নয় তো কাদের আমার কি দাঁড়ি গোফ গজিয়েছে অফিস একটা কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি আছে সাধনা আছে তার এক্সিকিউটিভে কোনো কোনো বছর সেক্রেটারিও হয় তখন দেখা যায় অপাত্রে অযোগ্য পাত্রে সেক্রেটারির কি অগাধ মমতা যে বারবার কিস্তি খেলাপ করেছে তাকেও সাধনা লোন দেওয়ার জন্য সুপারিশ করে বলে দিয়ে দাও হে টাকাটা ওর বউটা নাকি মরো মরো এই বয়সে বউ মরলে ফের কি আর ভদ্রলোক বিয়ে করতে পারবেন শুধু অসুস্থ স্ত্রীর স্বামীর উপর নয় অনুরা মেয়ের বাপের উপরও সাধনার সমান সহানুভূতি মানুষের অভাব যে কি বস্তু তা তো সে হাঁড়ে হাঁড়েই জানে অপ্রবাসী হলে অরিনি থাকা যে অনেক গৃহস্থের পক্ষে অসম্ভব তাতে তাদের দিন চলাভার সে কথাও সাধনার অজানা নয় এখনো সব ঋণ সে শোধ দিতে পারেনি সব দায় থেকে মুক্তি পেতে এখনো অনেক দেরি আছে সাধনার অফিসে যায় কাজকর্ম সেরে অফিস থেকে প্রায় রোজই সরাসরি বাড়ি ফিরে আসে অকারণে বাইরে টোটো করে ঘুরবার ও আড্ডা দেবার তার অভ্যেস নেই বাড়িতেও যে আজকাল বিশেষ কোন আকর্ষণ আছে তা নয় তবু বাড়িতেই চলে আসে তালা খুলে নিজের ঘরখানার মধ্যে ঢোকে অফিসের শাড়ি টাড়ি ছাড়ে মুখ হাত ধুয়ে বিশ্রাম করে নিজের জন্য স্টোভে চা আর খাবার তৈরি করে নেয় তারপর হয়তো খানিকটা সময় বই পড়ে খানিকটা সময় বনে কিছুক্ষণ জানালার ধারে বসে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে সামনে সারি সারি বাড়ি চোখ বেশি দূর যাবার পথ পায় না সময়টা অবশ্য কেটেই যায় কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় তেমন ভালোভাবে কাটল না বড় একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে নিজে নিজের জীবনকে বড় একঘেয়ে করে ফেলেছে সাধনা এখন জীবনে কিছু ঘটনা ঘটা দরকার পরিবর্তন দরকার কিন্তু পরিবর্তন তো চাইলেই আসে না ঘটনা তো আর ইচ্ছে করলেই ঘটানো যায় না মাঝে মাঝে সিনেমা টিনেমায় গিয়ে দেখেছে সাধনা আগের মতো আর ভালো লাগে না মনে হয় উঠে আসতে পারলেই বাঁচে গীতার দীপ্তি মাঝে মাঝে এসে অনুযোগ দেয় তুমি যেন কেমন হয়ে গেছো দিদি 
সাধনা স্বীকার করে না বলে যা কেমন আবার হব আমি যেমন ছিলাম তেমনই আছি গীতা বলে এর চেয়ে দিদি তুমি একটা বিয়ে করো সাধনা হেসে বলে হ্যাঁ চল্লিশ বছর বয়সে ওইটা এখন বাকি দে পাত্র টাত্র খুঁজে দে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দে একটা দীপ্তিও তর্ক করে কেন দিদি আজকাল অনেকে করে লেটে যে অনেকে সাধনা বলে আচ্ছা দেখি তোর মতো একজন প্রফেসর টফেসর যদি পাই দীপ্তি লজ্জিত হয় বিজন তাদের কলেজেরই প্রফেসর ছিল দীপ্তিকে দেখে তার সঙ্গে আলাপ করে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে দীপ্তির বিয়ে নিয়ে বেশি ভুক্ত হয়নি সাধনাকে তার জন্য বোনেদের দুর্ভাবনা দেখে ভালো লাগে সাধনার কিন্তু ওদের অসম্ভব কথায় সাই দায় বা কি করে কেউ কেউ অবশ্য করে এত বেশি বয়সে এসেও করে এই বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজেও ও ধরনের ঘটনা যে একেবারে না ঘটে তা নয় কিন্তু এই বয়সে এসে যেসব মেয়ে পুরুষ বিয়ে করে তাদের হয়তো অনেক আগে থেকেই নিজেদের মধ্যে জানাশোনা থাকে বা হয়তো কোনো বিশেষ ধরনের ঘনিষ্ঠতা হয়ে যাবার পরে ওরকম একটা ঘটনা ঘটে কোনো ঘটকালি করে এমন বিয়ে ঘটানো যায় না ঘটালেও তা সুখের না হবারই কথা আজকাল মাঝে মাঝে এ ধরনের চিন্তাও আসে সাধনার আমল দিতে চায় না তবু আসে নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ দিনগুলির কথা মনে হয় রিটায়ার করবার পর বোনেদের সংসারে গিয়ে থাকবে না সাধনা সে কথাই ওঠে না ছোট ভাই আছে ওয়েস্ট জার্মানিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে নিজে এক জার্মান ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাইরে চলে গেছে শিক্ষা নবেশি শেষ করে তিন বছর বাদে ফিরবার কথা কিন্তু এরই মধ্যে ওর চিঠিপত্রে গীতা আর দীপ্তি নাকি ওর এক বান্ধবীর পায়ে সারা পাচ্ছে বলা যায় না ভাইটি যখন সাহেব হয়ে দেশে ফিরবে একজন মেমকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারে তাতে অবশ্য সাধনার কোনো আপত্তি নেই রন্তু ভালোবেসে যাকে খুশি তাকে বিয়ে করতে পারে সে যে কোনো দেশের যে কোনো জাতের মেয়ে হোক তাতে কিছু আসে যায় না সেই উদারতা সাধনার আছে কিন্তু তাই বলে সাধনা ভাইয়ের সংসার আর থাকতে পারবে না রন্তু এদেশের কোনো মেয়েকে বিয়ে করলেও সাধনা তাদের মধ্যে গিয়ে বাস করবে না যদিও সেই ভাইকে সে নিজের হাতে মানুষ করেছে স্কুল কলেজে পড়িয়েছে তবু তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর না আজকাল তার চলে না শেষ পর্যন্ত তা একটা অশান্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এখনকার সংসারের হালচাল সাধনা তো আর জানে না এমন নয় নিজের চিন্তার ধারা দেখে সাধনা নিজেই মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায় আচ্ছা এখনই তো ভাববার কি হয়েছে এখনও রিটায়ার করতে অনেক দেরি অন্তত পনেরো বছর একেবারে বুড়ি হবার আগে তার চেয়ে বেশি সময় সে পাবে সাধনা তবু নিজের জীবনের শেষ কয়েকটি অধ্যায়ের প্যাটার্নটা আগে থেকেই বুনে দেখতে ইচ্ছে করে সাধনার পছন্দ আর হয় না বনে আর খোলে বনে আর খোলে না মঠ নয় মিশন নয় আশ্রম নয় ওসব কিছু নয় চট করে কোনো রাজনৈতিক দলের আশ্রয়েও যেতে পারবে না সাধনা দেশ বিদেশ ঘোরায়ও তেমন আগ্রহ নেই সেই উৎসাহ বেশি বয়সে হঠাৎ আসবে মনে তো হয় না তখন শরীর আর অসক্ত হবে আরও ঘরের কোন স্মরণ নিতে ইচ্ছে করবে শেষ পর্যন্ত সাধনা হয়তো যেমন আছে তেমনই থেকে যাবে হয়তো এ বাড়িতে আর থাকবে না কোনো হোস্টেলের একটি ঘর ভাড়া নেবে কি কোনো ফ্ল্যাট বাড়ির একাংশ তারপর হাতের কাছে যা পায় তাই পড়বে বাকি সময়টাই হয়তো কিছু না কিছু বুনবে তারপরেও যে সময় থাকবে এমনি চেয়ারে শুয়ে একা একা বসে ভাববে শুধু অফিসার যাবে না সারা দিন ঘর আর ঘর সে ঘরে আর কেউ নেই যদি কারো কথা শুনতে ইচ্ছে করে নিজে কথা বলবে যদি কাউকে দেখতে ইচ্ছে করে 
নিজে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াবে না এ প্যাটার্নটাও পছন্দ হয় না সাধনার আবার খুলে ফেলতে থাকে কিন্তু নতুন প্যাটার্ন আর মনে আসে না ছন্দা এক এক দিন ছেলে কোলে হঠাৎ দূরের কাছে এসে দাঁড়ায় আসব সাধনা দি সাধনা বলে বা আসবে না কেন এসো বসো এসে সাধনা তাকে নিজের খাটখানা দেখিয়ে দেয় ছন্দে এসে বসে দুষ্টু ছেলেকে সামলাতে সামলাতে কথা বলে পরিবারটি খুব কৃতজ্ঞ ওদের কাছ থেকে তিরিশ টাকা করে ভাড়া নেয় সাধনা বেশি নেয় না তিরিশ টাকায় দুখানে ঘর আজকালকার দিন অসম্ভব সস্তায় পেয়েছে ওরা তাছাড়া এক হিসেবে সারা বাড়িটাই তো ওদের উঠোন ছাদ সমস্ত ওরা ব্যবহার করে সাধনা যে সময়টুকু বাড়িতে থাকে নিজের ঘরের মধ্যেই থাকে দু একটা দরকারি কাজ ছাড়া বড় একটা বাইরে আসে না ছন্দা অনুযোগ করে সাধনা দি আমি শুধু যেচে যেচে আসি কই আপনি তো একবারও যান না আমাদের ওখানে আমিও তো মাঝে মাঝে একা একা থাকি সাধনা মৃদু হেসে বলে না গেলেও সব টের পাই ছন্দা বলে কি টের পান সাধনা দি সাধনা তেমনি হাসে এই তোমাদের ঘর সংসার রান্না খাওয়া ঝগড়া সন্ধি সেদিন বুঝি তোমার একখানা সিল্কের শাড়ি এসেছে অ্যানিভার্সারি ছিল না কি ছন্দা লজ্জিত হয়ে বলে বাবা এতদিকেও আপনার লক্ষ্য থাকে এত কানে যায় তা যায় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যেন যায় চোখ কান অনুভূতি যেন আগের চেয়ে অনেক তীক্ষ্ণ হয়েছে সাধনার আগে যেসব কথা কানে যেত না এখন তা যায় আগে যেসব দৃশ্য চোখে পড়ত না এখন তা পড়ে এত কাছাকাছি একটি দম্পতির পাশাপাশি তো এর আগে কখনো বাস করেনি সাধনা ছেলেবেলায় বাবা মাকে দেখেছে সে আর কতটুকু দেখা এখন অনেক বেশি দেখে চোখ দিয়ে নয় কল্পনা দিয়ে অনুভব শক্তি দিয়ে দেখে একটি দম্পতি তাদের একটি ছেলে তাদের বর্তমান আর ভবিষ্যৎ একটির সঙ্গে আরেকটি সংলগ্ন হাসি ঠাট্টা মান অভিমান তুচ্ছাতে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া আবার মিলন ওদের মধ্যে কোন দিন কি ঘটে না ঘটে সবই জানতে পারে সাধনা চেঁচামেচি ঝগড়া ঝাঁটি তো অবশ্য বিরক্ত হয় আবার যখন ওদের দাম্পত্য জীবন ছন্দে মিলে ঝংকৃত হয় মন্দ লাগে না শুনতে মনে হয় যেন সত্যি একখানা কাব্য পড়ছে সাধনা যেন উপন্যাস পড়ছে তা কাগজের উপর কালির অক্ষরে লেখা নয় এইটুকুই যা তফাত হাতের বই বন্ধ করে কান পেতে থাকে সাধনা পরে নিজেই লজ্জিত হয় ছি 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 মেয়ে হলেও এমন আড়ি পাতবার অভ্যেস তো তার কোনোকালে ছিল না ছন্দা সাধনার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ছেলেকে বলে বলো তো বাচ্চু উনি কে বাচ্চু বলে সাধনা দি ছন্দা বলে শুনলেন ও তো বলে সাধনা দি পাজি হতভাগে কোথাকার বল মাসি মাসি ছন্দার ছেলে আবার বলে সাধনা দিদি সাধনা হাসে মন্দ কি চন্দা দরকার নেই আমার মা মাসি হবার দিদি থেকে একেবারে দিদি মায়ে ডবল প্রমোশন পেয়ে যাব সেই ভালো ছন্দা হঠাৎ বলে ফেলে তাই কি হয় সাধনা দি মানা হয়ে কি আর দিদিমা হওয়া যায় সবাইকে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উঠতে হয় বলে ছন্দা নিজে যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে যে এত বয়স পর্যন্ত বিয়ে করেনি জীবনে কোনো দিনে আর করবে না তার কাছে মা হওয়ার কথা তোলা নিষ্ঠুরতা ছন্দার হয়তো সেই কথাই মনে হয় একটু গম্ভীর হয়ে থেকে সাধনা হেসে ওঠে সবাইকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে কেন ছন্দা কেউ কেউ লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে কেউ বা লিফটে ওঠে 
আমাদের অফিসে লিফট আছে ছন্দা বলে যাই দিদি কাজকর্ম পড়ে আছে ছেলে নিয়ে মাঝে মাঝে ছন্দা এ ঘরে আসে বসে সাধনা কিছু লজেন্স আর বিস্কুট আনিয়ে রেখেছে কৌটো খুলে সাধনা তার দু একখানা বের করে ওর হাতে দেয় গাল টিপে দিয়ে একটু বাদর করে ভারী সুন্দর ছেলে হয়েছে চন্দার তারপর সাধনা কথাটা নিয়ে ভাবতে থাকে মা হওয়া মা হওয়ার মধ্যে নারী জীবনের সব সার্থকতা গচ্ছিত আছে সাধনা তা বিশ্বাস করে না অনেক মেয়ের জীবনে তো মা হওয়ার অভিজ্ঞতা ঘটে তাদের জীবন কি সব দিক থেকে সার্থক সাধনাতা বিশ্বাস করে না মেয়েদের জীবনে সিদ্ধির কি আর দ্বিতীয় পথ নেই সাধনাতা বিশ্বাস করে না ওদেশে নাকি কোনো মেয়ে কৃত্রিম উপায়েও মা হতে পারে ধুর তাতে কি সুখ তার চেয়ে কাউকে ছেলেবেলা থেকে নিজের কাছে রেখে পুষলেই হয় সত্যি সত্যি সন্তান জন্ম দেওয়ার মধ্যে যে শারীরিক যন্ত্রণা আনন্দ সুখ দুঃখের অনুভূতি তার কতক্ষণ থাকে ছেলে মেয়ে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে মা তা ভুলে যায় তখন আর দেহ নয় শুধু মন মা হয়ে যে সাত মাতৃত্বের অনুভূতিতে স্নেহ আর বাৎসল্যের রস মনের মধ্যে লালন করতে পারলে সেই সুখ সেই আনন্দ আর কারো শিশুকে হাজার হাজার শিশুকে ভালোবাসলেও সে আনন্দ পাওয়া যায় বরং যারা সন্তানের মা তারা স্বার্থপর নিজের সন্তান ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসে না যারা মা হয় না মনের ঔদার চেয়ে তারা অনেকের মা হতে পারে তবু সত্যিকারের মা হওয়ার মধ্যে দৈহিককে সুখ মেয়েরা পায় জানতে ইচ্ছে করল সাধনার অফিসে যাতায়াতের পথে কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে এই হলো তার চিন্তার বিষয় রেখা সানাল ম্যাটার্নিটি লিভ নিয়েছিল তিন মাস পরে ফের জয়েন করেছে মেয়ে হয়েছে ওর ছুটির পরে সাধনা ওকে একদিন চা খাওয়াতে নিয়ে গেল খানিক্ষণ গল্প করল ওর সঙ্গে সহজে আসেনি মেয়ে সিজারিয়ান অপারেশন করতে হয়েছে সাধনার কৌতূহল দেখে রেখা একটু একটু অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে লাগল সে যা কষ্ট ও মিস দাসগুপ্ত সাধনা জিজ্ঞাসা করল শুধুই কষ্ট আর কিছু পাওনি আনন্দ সুখ রেখা লজ্জিতভাবে হাসে কি যে বলেন মিস দাসগুপ্ত সাধনা বুঝল কষ্টও আছে সুখও আছে কিন্তু রেখার তা বুঝে বলবার ক্ষমতা নেই অথচ লেখাপড়া জানা আজকালকার মেয়ে কিছুই বলতে পারে না সাধনা হতাশ হল ভাবল কিছু বইপত্রের স্মরণ নিতে হবে বই জ্ঞান অর্জনের শ্রেষ্ঠ সহায় কিন্তু এসব বই ধার পাওয়া দুষ্কর গীতার স্বামীর কাছে চাইতে পারে কিন্তু সে যদি বলে কি করবেন এসব বই দিয়ে লজ্জায় পড়ে যাবে সাধনা কি জানি কে কি ভাববে তার চেয়ে কিনে নেওয়াই ভালো এসব বিষয়েও সহজবদ্ধ সুলভ সংস্করণের ইংরেজি বই নিশ্চয় অভাব নেই সামনের মাসের মাইনে পেয়ে সাধনা নিজেই কিছু বই কিনে নেবে এক মাসে সব কিনতে না পারে মাসে মাসে কিনবে মা যারা হয় তারাও মা হওয়ার সব রহস্য জানে না সাধনা বই পড়ে সব জানবে জানতে বাধা কি জানাও এক রকমের হওয়া সাধনা মাঝে মাঝে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে দেখবার মতো চেহারা তার নয় কালো লম্বা এক হাড়া চেহারা চৌকো ধরনের মুখ দেখবার মতো নয় বলেই বোধ হয় তেমন করে কারো চোখে পড়েনি তবু প্রথম প্রথম কোনো কোনো যুবক বিরক্ত করত সাধনা তাদের কাউকে আমল দেয়নি 
যারা এগোতে চেয়েছে কঠিন শাসনে তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে সাধনা আজ আর কেউ আসে না সুন্দরী নয় সাধনা তবে সবাই বলে স্বাস্থ্যবতী পেটা লোহাই গড়া শরীর নলে কি এত খাটতে পারত অফিসে কেউ কেউ বলে গত দশ বছরের মধ্যে মিস দাসগুপ্তের আর বয়স বাড়েনি হয়তো একটু বাড়াবাড়ি করে কিন্তু সাধনা শরীর বেশ শক্ত মজবুত সাধনার এক মাসিমা আছেন বরানগরে থাকেন তিনিও অনেকটা এই রকম তার অনেকগুলি ছেলে মেয়ে হয়েছে পঞ্চাশ বছর বয়সেও সেদিন একটি ছেলে হয়েছে তার স্বাস্থ্য ভালো থাকগে সাধনার পঞ্চাশ হতে এখন অনেক দেরি ছি 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 সে কথা কিসে আসে এসব কি ভাবছে সে সাধনা তাড়াতাড়ি আয়নার কাছ থেকে সরে এলো নিজের মুখ নিজে দেখতে লজ্জা নিজের চোখের দিকে তাকাতে লজ্জা করলো সাধনার এর কয়েকদিন পরে সেদিন এক কাণ্ড ঘটল অফিস থেকে ফিরে এসে সাধনা দেখল বাচ্চু চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করে তুলেছে বেশ একটু বিরক্ত হল সাধনা ব্যাপার কি ছেলেটাকে কেউ একটু শান্ত করতে পারে না আর কাউকে কি বাড়িতে টিকতে দেবে না ওরা ছন্দা ও ছন্দা কি হলো তোমার ছেলের বলতে বলতে সাধনা ওদের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল পুব দিকের দুখানা ঘরে ওরা থাকে সেদিক থেকে কান্নার শব্দ আসছে কিন্তু ছন্দা নেই তার বদলে সুধীরই ছেলে কোলে বেরিয়ে এলো সাধনার মুখের ভাব দেখে একটু ভয়ে ভয়ে বলল দাদা বৌদি তো বাড়িতে নেই সিনেমা দেখতে গেছেন সাধনা একটুকাল তাকিয়ে কি দেখল বিরক্তির বদলে এবার হাসি পেল তার হেসেই বলল আর ছেলেকে বুঝি তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন তুমি কি ছন্দার দেও না ননদ সুধীর মৃদু হেসে মুখ নিচু করল সাধনা বলল ওকে নিয়ে এ ঘরে এসো আমি শান্ত করে দিচ্ছি সুধীর একটু বিব্রত হয়ে বলল না সাধনা দিয়ে আমি নিজে পারবো আপনি এইমাত্র অফিস থেকে ফিরলেন এখনো কাপড় ছাড়েননি হাত মুখ ধননি সাধনা বলল থাক থাক তোমারও তো ভদ্রতা করতে হবে না যা বলছি শোনো ওকে নিয়ে এসো এ ঘরে এমন করে সাধনা দিয়ে তাকে এর আগে কখনো ডাকিনি সুধের বাচ্চুকে কোলে নিয়ে প্রায় তার পায়ে পায়ে চলে এলো সাধনা ঘরে তালা খুলল ভেতরে ঠুকল সুইচ টিপে আলো জ্বালল জুতো খুলে স্যান্ডেল পড়ল তারপর সুধীরের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল ওকে দাও আমার কাছে সুধীরের তবু যেন সংকোচ যায় না আপনি এখনো রেস্ট নিলেন না সাধনা দি সাধনা আর কোনো কথা না বলে বাচ্চুকে প্রায় ওর কাছ থেকে কেড়ে নিল সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সাধনা লক্ষ্য করল সুধীর তার চেয়েও প্রায় ইঞ্চি খানেক লম্বা কিন্তু কি লজ্জা ছেলে এতটুকু ছোঁয়া লেগেছে কি লাগেনি মুখ একেবারে নিচু করে রেখেছে ও লজ্জাটুকু উপভোগ করল সাধনা চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে হেসে বলল বসো ছেলে কিভাবে শান্ত করে শিখিয়ে দিচ্ছি তারপর সুধেরকে দেখাবার জন্যই যেন বাচ্চুকে চেপে ধরে সাধনা খুব আদর করল গালে ঠোঁটে চুমু খেল কৌটো থেকে বিস্কুট বের করে দিল ওর হাতে তারপর সুধীরের দিকে চেয়ে হেসে বলল দেখেছ ছেলের কান্না কেমন থেমে গেছে পারতে তুমি সুধীর নিজের অক্ষমতার কথা স্বীকার করে বলল আপনারা যা পারেন তা আমরা কি করে পারব এবার ওকে দিন সাধনা দিয়ে আমি যাই সাধনা ওকে সস্নেহে ধমকে দিয়ে বলল কেবল যাই যাই করছো বসো চাটা খাও যদি পারো বরং স্টোভটা ধরাও দেখো হাতটা পুড়িয়ে আবার কেলেঙ্কারি করে বসো না যেন 
গাটা ধুয়ে শাড়ি পাল্টে এলো সাধনা প্রায় সে সাদা খুলের শাড়ি পরে আজ ফিকে বেগুনি রঙের শাড়ি পরল কুমকুমের টিপ পরল তারপর নিজের হাতে চা করল খাবার করল খেতে খেতে সুধীরের সঙ্গে গল্প করল সুধীর তো পুসখুস করছে দেখে সাধনা হঠাৎ বলল আচ্ছা ধরো আমাদের অফিসে তোমার যদি একটা কাজটাজ করে দেওয়া যায় সুধীর এবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল সত্যি বলছেন সাধনা দি তাহলে তো বেঁচে যাই জানেন বোধ হয় অধীর দা আমার আপন দাদা নয় জ্ঞাতি সম্পর্কে কি কষ্টে যে এখানে আছি সব মেনে সব সহ্য করে কিন্তু আপনাদের ওখানে তো আবার গ্র্যাজুয়েট না হলে সাধনা বলল সে দেখা যাবে সব ব্যাপারে তো একটু এদিক ওদিক হয় সুধীর আপ্যায়িত হল আশ্বস্ত হল ঘুমত বাচ্চুককে তুলে নিয়ে যেতে যেতে বলল তাহলে সত্যি আমার জন্য চেষ্টা করবেন সাধনা দি সাধনা বলল করব বই কি আমি নিজেই তো বললাম তুমি একটা অ্যাপ্লিকেশন করে দিও কি পোস্টের জন্য অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে লিখো তারপর যা হয় ও চলে যাওয়ার পর সাধনার হঠাৎ যেন খেয়াল হলো ছি 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 এ কী করে বসল সে এ কি বলে বসল এর পরিণাম কোথায় এই ছলনা কোন অতল অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাবে সাধনাকে এই লুব্ধতা কোন কলঙ্ক অপবাদ আর সর্বনাশের মধ্যে তাকে আকর্ষণ করে নেবে ও হয়তো এখনো কিছু বুঝতে পারেনি কিন্তু যখন পারবে তখন কোথায় থাকবে সাধনার মান মর্যাদা সকলের কাছে পাওয়া শ্রদ্ধার সুখ্যাতি কি ভাববে রন্তু যে ছোট ভাই এখনো বিদেশ থেকে লেখে দিদি তোমার সেই ফটোখানা আমার টেবিলের সামনের দেয়ালে রেখেছি যখন দেখি কি যে বল পাই মনে সেই রন্তুর কাছে কি করে মুখ দেখাবে সাধনা রাত্রে ভালো করে খাওয়া হলো না সাধনার ঘুমেরও ব্যাঘাত হলো কিসের একটা গ্লানি আর অনুশোচনায় মন বারবার ভরে উঠতে লাগল ভরে উঠে অবশ্য রাত্রি সে মনস্তা পার রইল না সাধনা এমন কিছু করেনি যাতে সে অত অনুতপ্ত হতে পারে চাকরির কথাটা যদি একটু বানিয়ে বলে থাকে তাতেই বা কি হয়েছে বোস সাহেবকে বলে রুটিন গ্রেড ক্লার্কের কাজ কি ফোন অপারেটর শিক্ষা নবিসি কিছু না কিছু ওকে একটা জুটে দেওয়া যাবেই ওর মতো মানুষের পক্ষে আশা ভরসারও তো একটা দাম আছে তাই বা ও কোথায় পায় একটু বেলা হলে সাধনা নিজেই ছন্দার সঙ্গে আলাপ করতে গেল কেবলই খোটা দেয় আসেন না আসেন না আজ এসেছে ছন্দা বারান্দায় বটি পেতে বসে তরকারি করছিল সাধনাকে দেখে খুশি হয়ে বলল আসুন একটা মোড়া এগিয়ে দিল বসতে তারপর হেসে বলল কাল নাকি বাচ্চ আপনার উপর খুব উৎপাত করেছে সাধনা বলল উৎপাত আবার কিসের ছন্দা বলল আপনি ওকে বিস্কুট খাইয়েছেন আদর করেছেন সবই শুনলাম জানেন দেখি সব সাধনা হঠাৎ বলে ফেলল জানব না কেন আমিও তো মেয়ে ছেলে ছন্দা হেসে বলল সে কথা কে অস্বীকার করে সাধনা দি বরং আপনি যেন স্বীকার করতে চাইতেন না সাধনা কি যে বলবে হঠাৎ যেন ভেবে পেল না ছন্দা একটু হেসে বলল শুনলাম আমাদের সুধীরের ভাগ্যেও কাল খুব সমাদর জুটেছে আর আপনি নাকি ওকে একটা চাকরি জুটিয়ে দেবেন বলেছেন সাধনা বলল দেবই যে এ কথা বলিনি চেষ্টা করব বলেছি ছন্দা বলল দিন সাধনা দি যাই হোক একটা কিছু জুটিয়ে দিন তাহলে বেঁচে যাই বাপ্পা একটা লোকের খরচ কে বাজারে কম মা নেই বাপ নেই কাছাকাছি আত্মীয় স্বজন কেউ নেই ঘাড়ে এসে পড়েছে ফেলতে তোর পারিনি অফিসের বেলা হলো 
বলে উঠতে যাচ্ছিল সাধনা কিন্তু ছন্দ ওকে উঠতে দিল না বলল তা হবে না সাধনাদি চা খেয়ে যাবেন আমাদের দু দফায় চা হয় সকালে নইলে বাবুরা গরম চাটা খেয়ে উঠে পড়ল সাধনা কিসের যেন একটা অস্বস্তি লেগে রইল মনে সে মেয়ে মানুষ এ কথা তাকে আজ নিজের মুখেই বলতে হলো ছন্দা তা নিয়ে তাকে ঠাট্টা করতেও ছাড়েনি ঠাট্টা করবে বই কি ছন্দা পুরুষের চোখেও এই নিঃশব্দ কৌতুক সাধনা দেখতে পায় যত সব পরিচিত আধা পরিচিত প্রৌঢ় কি লোলুপ অক্ষম বৃদ্ধ তার সঙ্গে কথা বলে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ খোঁজে কিন্তু যৌবন হৃদয় হরণ দুঃখ হরণ যৌবন তার দিকে আর তাকায় না তাকে কি আর সাধনা কোনো দিনই ফিরে পাবে নিজের দেহে নয় অন্যের দেহেও নয় কোথাও আর তাকে পাবে না তাকে পেতে হলে চুরি করতে হবে ডাকাতি করতে হবে সাবান তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে স্নান করতে এলো সাধনা এসেও ওই একই চিন্তা স্রোতে ভাসতে লাগল আজও অক্ষতা অনাঘ্রাতা সাধনা শুধু কুমারী নয় মনে মনে কিশোরী কিন্তু কে আর তার সেই কৈশোরকে মনে করে রেখেছে কবে যে একটি কুড়ি ধরল গাছে ফুল হয়ে ফুটল তা কেউ লক্ষ্য করেনি আজ ছড়া পাপড়িগুলির দিকে তাকিয়ে সবাই অবজ্ঞায় হাসছে পায়ে দলে দলে যাচ্ছে সাধনা সাধ্য নেই ছুটে গিয়ে কারো হাত ধরে কি কারো পা জড়িয়ে ধরে সাধনা জানে ধরেও কোনো লাভ নেই বড় রাস্তায় এসে বাস স্টপ পর্যন্ত পৌঁছতে না পৌঁছতে দাঁড়ানো বাসটা দৌড় দিল দ্বিতীয় বাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো সাধনা স্টপে সুট পর আরও কয়েকজন অফিস যাত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছেন অনেকেরই মুখ চেনে চিনবে না কেন বছরের পর বছর ধরে দেখছে সেই নবনী কোমল মুখগুলিতে কালের হাতের পাঁচ আঙ্গুলের দাগ কিভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠছে তাও মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছে সাধনা এক ভদ্রলোক সিগারেট ধরালেন সাধনা একটু পিছিয়ে এলো আর হঠাৎ কানের কাছে শুনতে পেল সাধনা দে চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো সাধনা অস্ফুট স্বরে বলল কে এতক্ষণে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসেছে সুধীর এখন রুদ্ধশ্বাস কিন্তু ওর মুখে এখন প্রত্যাশা পূরণের প্রসন্ন হাসি সুধীর বলল আমি একেবারে টাইপ করে নিয়ে এসেছি সাধনা দি কি ওটা সেই অ্যাপ্লিকেশন দেব এখানে রোল করা কাগজখানা একটু বাড়িয়ে ধরল সুধীর সাধনা মাথা নেড়ে বলল না না এখানে নয় অফিসে যেও হেস্টিং স্ট্রিট চেন তো সুধীর বলল চিনি বই কি কখন যাব পাঁচটায় পাঁচটায় তখন যে ছুটি হয়ে যাবে সাধনা দি সাধনা বলল তা হোক তখনই কথাটথা বলতে সুবিধে হবে তাছাড়া ছুটির পর ভেবেছি একটু মার্কেটিং করে ফিরব তুমি তো ব্যাপার ওস্তাদ যদি একটু হেল্প চাই সুধীর উল্লসিত হয়ে বলল নিশ্চয় সাধনা দি নিশ্চয়ই আপনি যা করতে বলবেন সাধনা গলা নামিয়ে বলল আস্তে সঙ্গে সঙ্গে সুধীর অর্ধস্ফুট হল আপনি যেখানে যেতে বলবেন সাধনা আর কোনো কথা বলল না দ্বিতীয়বার সুধীরের দিকে আর তাকাল না যেন আর কোনো দিকে তার লক্ষ্য নেই দ্রুত পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল সাধনা তার বাস এসে গেছে গল্পের সুর চ্যানেলে এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখে একটি গল্প বোধন আর এতক্ষণ গল্প পাঠিয়ে আমি আপনাদের সাথে ছিলাম রোমানা নূপুর 
আপনারা যারা গল্পের সুর চ্যানেলের গল্প নতুন শুনছেন আপনাদের সুবিধার্থে একটি বিনীত অনুরোধ যদি আপনারা আরও এমন গল্প শুনতে চান তবে নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনে একটি ক্লিক করে রাখুন ও একটি লাইক করে রাখুন এতে এই চ্যানেলের ভিডিওগুলি খুঁজে পেতে আপনাদের সুবিধা হবে আর পাশে থাকা বেল বাটনটি চেপে রাখুন যাতে নতুন কোনো গল্প দেওয়ার সাথে সাথেই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় সবসময় সবাই খুব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ও আনন্দে থাকুন এই প্রার্থনা রইল